ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்துட்டு கேட்க ரொம்ப சாங்கியாக இருக்கும் அவங்க இல்லாமல் ஃபேமிலி வந்து நீங்கள் சக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபேமிலி சக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு த துறவியாகி போனும் இல்லை பட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறிப்பிட்ட லெவலில் வந்து நீங்கள் ஃபேமிலிஸ்லாம் சக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி பர்டிகுலராக என்ன சொல்லுறாங்கன்னா இருபது வயசுக்கு இருபதுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஓகே நம்பர் ஒன் நான் சொல்கிறது இதுலேயும் தாண்டி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிருக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் கணக்கு வந்து அப்படி இருக்காது அதுதான் உண்மை ஸோ ஃபேமிலி விட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே வரணும் வெளியே வரணும்னு இல்லை பட் ஃபேமிலி மேலே உள்ள அட்டாச்மெண்ட்டு லவ்வு அப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அந்த வயசில் கல்யாணம் பண்ணதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமானது இரு முப்பது வயசுக்குள்ளே குழந்தைய பற்றுக்கிறது குழந்தையெல்லாம் வந்து உங்கள் ஸ்பீடு அப்படியே குறைச்சிரும் ஏன்னா அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சிட்டு அதை விட்டுட்டு இதான் உலகம் அப்படின்னு எல்லாம் மாறி போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க குழந்தைங்கள் பக்கம் பண்ணால் கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க இந்த லவ் கிவ்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சீரியஸாலாம் இறங்கி ரோமியோ ஜூலியட் மாதிரிலாம் போக மாட்டாங்க பிஸ்னஸ் மேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாம் அவங்களுக்கு லவ்வு ஒரு பொண்ணும் ஆனங்கிறது ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கம் மாதிரி அவ்வளோதான் சிலவங்களுக்கு அதுதான் வாழ்க்கையாகிடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அது மட்டும் தான் கிடைக்கும் பணம் கிடைக்காது அந்த பெரிய சக்ஸஸ் கிடைக்காது ரைட்டா உங்களுக்கு லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆனால் அன்டிவைடட் ஃபோக்கஸ் வேணும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக அதில் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் சரியா அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வெளியே தள்ளி தான் இருக்கணும் ஃபேமிலியில் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் முடித்தா மாதிரி மா மாமியார் வீட்டுக்காரங்க மருமக வீட்டுக்காரங்க சொந்தக்காரங்க அவன் இவன் அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த கதை வரும் அப்போ அந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் போகணும் இல்லைன்னா சமுதாயத்தில் உங்களை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க இந்த தியாகமும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே நான் சொல்கிறது சூப்பர் ரிச் பெரிய பெரிய பணக்காரங்களால் அவங்கள சொல்லிகிட்ருக்கேன் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு தியாகம் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி அதை மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேங்கலாம் ஜல் மாப்பிள்ள உட்காருவோம் பாட்டி அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்க பர்த்டே பார்ட்டி இவங்க பர்த்டே பார்ட்டி இந்த கல்யாணம் அந்த ரிசப்ஷன் இப்படி இப்படியே போயிட்டு அவங்க அவ்வளோயும் போக மாட்டாங்க அப்படி எங்கேயும் போக மாட்டாங்க சரியா அது ஒன்று அப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தாண்டி வந்து ஒருத்தரை வந்து ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவங்க வேலையிலையும் அவங்க இதில் பண்ணாங்க மட்டும்தான் வந்து அவங்க சக்ஸஸ் பண்ணும் இது ரொம்ப ஷாக்கிங்கான விஷயம் ஃபேமிலியை வந்து நீங்கள் தேகம் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் பண்ணுற பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் ரொம்ப பயங்கர தேகம் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபேமிலிஸை ஒத்தே வந்திருக்காது ஏன்னா ஃபேமிலிங்கிறதுக்கு ஒரு தனி குவாலிட்டிஸ் ஆகும் பிஸ்னஸ் மேனுங்கிறது தனி குவாலிட்டிஸ் ஆ நாங்கள் வந்து ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அது பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு சூப்பர் சூப்பர் ரிச் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியாது ஸோ நீங்கள் தியாகம் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது ஃபேமிலி விட்டுருக்கீங்கன்னா சந்தோஷப்படுங்க நீங்கள் சூப்பர் ரிச் நோக்கி போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் ஃபேமிலியை தியாகம் பண்ணவங்க எல்லோரும் பெரிய ரிச்சாக பணக்காரம் ஆகிறாங்களோ அது கேரண்டி கிடையாது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவு யூ கேன் யூ டூ இட் கரெக்டா தேங்க்யூ